dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù entrò nella città di Gerico e la stava attraversando. Quando ecco un uomo di nome Zaccheo, capo dei pubblicani e ricco, cercava di vedere chi era Gesù, ma non gli riusciva a causa della folla, perché era piccolo di statura. Allora corse avanti e per riuscire a vederlo salì su un sicomoro, perché doveva passare di là. Quando giunse sul luogo, Gesù alzò lo sguardo e gli disse Zaccheo, scendi subito perché oggi devo fermarmi a casa tua. Scese in fretta e lo accolse pieno di gioia. Vedendo ciò, tutti mormoravano è entrato in casa di un peccatore. Ma Zaccheo, alzatosi, disse al Signore Ecco, Signore, io do la metà di ciò che possiedo ai poveri e se ho rubato a qualcuno restituisco quattro volte tanto. Gesù gli rispose Oggi per questa casa è venuta la salvezza perché anch'egli è figlio di Abramo. Il figlio dell'uomo infatti è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto. Parola del Signore. Nelle celebrazioni che ho avuto la gioia di presiedere e di condividere con tanti, veramente tanti fratelli, sia questa mattina in chiesa parrocchiale, oggi pomeriggio l'Eucarestia al cimitero, ricordavo loro e ricordavo naturalmente a me stesso perché anch'io faccio parte di questo popolo in cammino, non sono per niente un arrivato, ci ricordavamo che la realtà della morte che c'è, ed è buona cosa tenerlo presente, la possiamo vedere in due modi, o con gli occhi dell'uomo senza fede, e allora la morte diventa il fine di tutto, relazioni, affetti, momenti condivisi con tanti uomini, tante donne, tanti fratelli, la morte diventa la fine. Le pietre che coprono le tombe dei nostri cari nei campi santi sono l'esito di una vita. Per l'uomo che ha un briciolo di fede, la morte che porta con sé il dramma della separazione, il vuoto interiore, le lacrime, ma per l'uomo di fede la morte la si può leggere anche con gli occhi dell'amore perché la morte è stata abitata dall'amore di Gesù e l'amore di Gesù ha vinto la morte facendo esplodere la vita. Sì, è ancora una volta Gesù che dà addirittura una dimensione diversa per vivere la realtà della morte. È ancora Gesù ed è solo Gesù. Perché vi dico questo? Perché in questa domenica la liturgia ci ha fatto ascoltare una delle pagine più belle del Vangelo di Luca, l'incontro di Gesù con Zaccheo. E l'Evangelista Luca dice Gesù entrando in Gerico, la stava attraversando, certo perché Gerico è l'ultimo paese eh, in mezzo al deserto, dove poi c'è un sentiero che passa attraverso di Giuda, e arrivi a Gerusalemme, 
Ecco, Gesù stava andando a Gerusalemme, c'è questo lungo viaggio che Gesù sta per compiere, perché a Gerusalemme Gesù mostrerà il volto più autentico dell'amore. Nella sua Pasqua, nella sua morte e resurrezione, Gesù ci farà vedere il vero volto di Dio. Ma il Signore non aspetta di arrivare a Gerusalemme per farci vedere il vero volto di Dio nelle parole, negli incontri, nei segni prodigiosi, nelle parabole, anche nell'incontro con quest'uomo. Proviamo a vedere qual è il volto di Dio che salta fuori da questa pagina e magari proviamo a domandarci se è lo stesso volto che ci portiamo dentro quando nel nostro cammino spirituale, nel nostro cammino di fede, entriamo in dialogo con il Signore Gesù entra in Gerico a Gerico sentite un po' eh, c'è un uomo di nome Zaccheo Zaccheo vuol dire il puro il giusto Luca appena dice il nome di quest'uomo aggiunge capo dei pubblicani vi ricordate domenica il pubblicano? i pubblicani erano ladri aguzzini erano alleati dell'impero di Roma addirittura dovevano offrire culto agli dei romani, quindi peccavano addirittura di idolatria, ti fregavano appena riuscivi. Questo puro Zaccheo è non un pubblicano, ma il capo dei pubblicani. E addirittura era ricco, dice l'Evangelista. Ricco vuol dire che quest'uomo si è fatto un bel po' di soldi a scapito di tante persone questa è la descrizione la carta d'identità di quest'uomo il puro ironica la cosa è capo dei pubblicani ricco ma nella carta d'identità di questo zaccheo dovremmo mettere nei segni particolari anche una sfaccettatura meravigliosa di quest'uomo quest'uomo era inquieto Notate, aveva ogni ben di Dio, poteva godere di una vita grandiosa dal punto di vista dei beni economici. Eppure quest'uomo era inquieto, nella sua ricchezza gli mancava qualcosa. Perché? Perché a un certo punto quest'uomo, capo dei pubblicani, ricco, si mette a cercare Gesù. Ma come, ma stai a casa tua o no? fai un bel festino con i tuoi amici, goditela, hai un bel po' di soldi, mica spenderai del tempo per il Signore, non andrai ancora in chiesa la domenica, non crederai ancora a quello che dicono i preti, non starai lì a coltivare la parte più bella che hai che si chiama anima, coscienza, ma goditela. Questo è il sentire comune, vero? No, sto uomo qui, che poteva godersela, si mette affannosamente alla ricerca di quest'uomo. Probabilmente Zaccheo aveva sentito parlare che questo rabbì parlava, faceva e diceva cose nuove che parlavano al cuore delle persone. Ma notate, capo dei pubblicani, ricco, cerca di vedere Gesù e, guardate il Vangelo, la folla glielo impedisce. A chi è il colmo? La folla, il sentire comune, oppure la folla, che potremmo essere noi, perché quando qualcuno magari desidera vedere Gesù, noi subito diciamo ma quello lì è così, così, appunto è ricco, è capo dei pubblicani, ma non è degno questo qui, ma hai visto cosa ha fatto questo qui? La folla diventa muro all'incontro. Ma per fortuna che sto benedetto Zaccheo, anche se era un ladro, aveva questo desiderio proprio fuocoso, perché il Vangelo dice corse avanti, quindi supera addirittura la folla e pur di vedere Gesù si arrampica su un albero, su un sicomoro. Che bello questo uomo. Non ci viene detto se era sposato, se aveva dei figli, se magari era portava avanti magari anche lui la sua vita non ci, non ci viene detto niente di questo ci viene catalogato come un uomo da tenere lontano eppure sto uomo aveva un gran desiderio a parte il suo passato, il suo presente, la sua condizione 
lui voleva vedere Gesù voleva vedere Gesù e nessuno gliel'ha impedito fratelli c'è questo desiderio in noi vedere Gesù conoscerlo entrare sempre di più in relazione con lui scoprire appunto qual è quel volto che Gesù mi mostra perché io possa incontrare il vero volto di Dio e cosa succede? Zaccheo è sopra un albero Passa Gesù e Gesù inizia a mostrare il vero volto di Dio. Sentite, Gesù alzò lo sguardo. Vero che noi Dio lo pensiamo sopra tutti che ci guarda giù? Eh, non è così, cari fratelli. Dio non è un despota che controlla come funzionano le cose tra i suoi figli. Dio è colui che è piccolino perché il lavoro di Dio è quello di essere servo dell'uomo, che alza lo sguardo. Prima ancora che Zaccheo veda Gesù, è Gesù che alza lo sguardo e vede Zaccheo. E cosa fa Gesù? Lo chiama per nome, ma non in modo ironico come l'abbiamo sentito all'inizio, Zaccheo però era ladro. Gesù lo chiama per nome, perché Gesù conosce quello che abbiamo dentro, conosce la nostra vera identità lui non mette pregiudizi non si lascia condizionare da quello che noi facciamo Zaccheo scendi subito avete presente quando due innamorati si incontrano in fretta, vieni giù vieni, ho una voglia matta di vederti scendi subito perché oggi io devo fermarmi da te sentite, devo quasi che il Signore abbia dentro di sé un desiderio immenso di stare con noi Gesù non gli dice Zaccheo, stai un attimino sull'albero adesso mi dici tutti i tuoi peccati poi dici bene lo Gesù d'amore acceso poi se lo dici bene vieni giù che ti perdono questo è il Dio che abbiamo in mente noi o no pecchiamo Gesù mio misericordia e lui ci perdona non è così Dio Zaccheo scendi subito perché il mio cuore palpita per poterti incontrare e voglio anzi devo stare con te non posso starmene qui solo a me non interessa niente di quello che è il tuo passato delle scelte sbagliate che hai fatto non mi interessa se tu hai rubato se sei stato un delinquente mi interessi tu e lì avviene l'incontro vedete non è un incontro giudicante non è un incontro di chi ti chiede qualcosa per poterti dare il Signore è così Gesù mostra questo volto a Zaccheo, lo, lo mostra a noi che siamo i Zaccheo di oggi, il suo desiderio di stare con noi. Scendi subito, Don Mauro, ho bisogno di stare con te, accoglimi in casa tua. Sapete che la casa è il luogo dove noi ci sentiamo più noi stessi, perché fuori, sai, quando sei al lavoro metti una maschera, con gli amici puoi mettere un'altra maschera, la tua professione ti fa mettere un'altra maschera, ma in casa in casa noi siamo quello che siamo e io voglio venire proprio lì dice Gesù ad incontrare quello che sei anche con le tue miserie quelle che magari nascondi agli altri io voglio venire da te devo venire da te e Zacchio lo accoglie e avviene un incontro questa è la fede la fede non è un ti do e tu mi dai la fede è un incontro dove non ci sentiamo giudicati ma ci sentiamo amati e allora ecco il cambiamento della vita di Zaccheo. Signore, notate che cosa dice? Signore, do la metà di ciò che possiedo ai poveri e se ho rubato qualcuno restituisco quattro volte tanto. Zaccheo probabilmente ha dovuto andare in banca ad aprire almeno quattro mutui per poter restituire quella roba qua. Perché quando tu hai il cuore pieno d'amore sai essere generoso, non stai lì a calcolare. Ecco chi è il credente, ecco chi è il cristiano, colui che incontrando Gesù 
è capace di cose meravigliose, non impossibili, l'impossibile impossibile lo lasciamo fare a Lui, ma capace di cose grandi. Quando il Signore dice oggi la salvezza è entrata in questa casa, sapete cosa vuol dire? Vuol dire che in quel momento Zaccheo ha scoperto che c'era un modo nuovo di vivere, che non è il modo del avere, possedere, trattenere, dimenticandosi degli altri, ma il modo nuovo di vivere, ecco la salvezza è tu mi stai a cuore, io non posso essere felice se non lo sai anche tu e ci accorgiamo cari fratelli che quando riusciamo a far contenti qualcuno ci sentiamo profondamente pieni pieni di quella gioia che l'individualismo non ci concede di vivere eccoci qua una lezione di vita qual è il volto di Dio il volto di un Dio che ti vuole incontrare per come sei il volto di Dio che sente dentro se stesso il desiderio di stare con te come un innamorato, il volto di un Dio che non ti rinfaccia il male che hai fatto, il volto di un Dio che non te la fa pagare, il volto di un Dio che non ti chiede prerequisiti per poi donarti la salvezza, il volto di un Dio che ti ama. Provate a rileggere la prima lettura, vi faccio una piccola confidenza, quando Don Mauro va a confessarsi, spesse volte questa lettura diventa il mio esame di coscienza. Signore, tutto il mondo è davanti a te come polvere. I nostri morti oggi ce l'hanno ricordato bene. Siamo polvere. Hai compassione di tutti. Tu chiudi gli occhi sui peccati degli uomini. Tutte le cose esistono perché tu le hai volute e perché tu sei l'amante della vita se qualcuno dovesse domandarmi Don Mauro sei contento di essere cristiano? sì, sì non per quello che faccio io io rimango polvere ma sono contento di essere cristiano per quello che fa lui perché ancora una volta oggi lui desidera entrare in casa mia e regalarmi il suo amore questo è l'augurio che vi faccio anche nel suffragare tutti i nostri cari defunti.